，兄弟们，这是我有史以来吃过最大的鹅肝了，一口根本吃不下，一口咬下去那油脂啊，瞬间那嘴巴里面都蹦开了，你知道吧？哎呦，太香了。哈喽，大家好，大胖，一个让自助餐老板瑟瑟发动男九五号，今天发工资了，带我老婆来吃一个四百七十八一位的海鲜自助啊，爽不爽，老婆？爽。<笑>今天简简单单，点四千多。吃自助之前，先来一份热饮热食啊。大胖的老规矩了，他这一份鱼翅汤的话，说实话真的不错，但可惜是限量的，每个人限量一份啊。想再吃的话都吃不了了。<笑>简简单单啊，小画面先给你展示一下。说实话，兄弟们，我头一次看到自助餐里边的那鹅肝那么大。我心想了，那厨师是不是给我特殊招待了，特殊照顾了？是啊，真的，你看那鹅肝，那比我手掌都大。哎呀妈呀！而且煎的那是真是外焦里嫩，看，真香。再来了，讲话老好。厨师，你把鹅肝整那么大干啥了？我就想尝尝味儿，这玩意儿回不了本呢、啊，这这这是吧？但但讲话了，这玩意儿也真好吃啊，真香。我一连搂了四个，那四个的话顶两碗饭了都，真的。哎呀！真得劲儿，就这大鹅肝，你要换胃口小一点的来，真的都吃饱能回家了都。好在是大胖呀，这四个下去真的，一点感觉都没有。我心想，厨师你能不能再来个二十个，我都能给你搂了，你信不信？<笑>说实话，好吃啊、哦，吃完以后意犹未尽的。你看大胖吃的还开心的还，嘎嘎炫的。最后一口，我老婆说给他吃，给他吧。哎呀，让他体验一下快乐。心想了，这一块小黑最开始说话了：“胖，你吃这么多三文鱼，你不痛风吗？”嗨，我们常年吃自助餐的人还怕这一点了，是吧？一点也不带怕的，你就炫吧，你就走吧啊！人、哦、讲话了，大胖，你你要痛风了该咋呀？我让你多喝点水。吃海鲜，吃自身啊，都属于极寒的东西，多吃点，多喝点水。啊、哦！吃完自助餐以后回去嘎嘎吃喝水，嘎嘎出汗啊、哦，一点事儿没有，你就炫吧啊！但有一次，但咱讲话了哈，吃那么多海鲜，千万别喝酒啊、哦！喝酒是真把不住，出喝太多水，再多水也没用，管不住啊、哦！你看大胖那小子吃的，哎呀妈呀，满嘴流油的这一块，血爽了。这这一块又老铁问了，大胖你这一排排的是什么东西？嗨，北极贝啊！哦说实话，他家北极贝是真脆爽，很新鲜。那北极贝是什么东西呢？北极贝就是贝壳啊，它这个肉是从贝壳里边取出来的，就像咱们吃的那个什么嘎啦是一样的意思啊，就是花蛤一样的。它这个就是从花蛤里边取出来的，类似于这样的啊。它是一个品种，那吧？北极贝的品种，那玩意儿呢里头可多沙子了，处理麻烦啊。食材倒是挺一般的食材，但是它这玩意儿就贵就贵在啥了？它这个处理方面。你一旦没处理好，哈，这沙子可多了，吃起来可费劲了。但是它这个北极贝属于高品质的啊、哦，嘎嘎嫩，嘎嘎好吃，嘎嘎炫。厦门海底两万里的，它的小青龙有三种，这个是铁板蒜蓉的啊。铁板蒜蓉的话是每个人限量两只，还有个芝士菊的也是每个人限量两只啊。但是有一种不限量，就是水煮的它不限量。你像大胖手上拿的那芝士菊的哈，就每人限量两块，就是一整只的意思。啊，多了他厨师做不出来，他这么说。那他们家那个水煮的哈就不限量了啊，那个就煮在锅里头的那个煮锅里头的慢。为啥他煮锅里头不限量呢？因为煮锅里头他快，那吧？啊，他后厨不用忙啊。这这咱讲话了，谁吃海鲜自助四百多块钱一位吃吃吃海蛎煎呢？真是，能好吃吗？哎呀，这小子嘎嘎炫，一盘炫完了。哎呀，这不纯赔钱货吗？<笑>是吧？哼哼，哎，啊，兄弟们炸了！刚才录了有七八分钟、八九分钟没有开麦，我真的醉了。哎，对于一个拍摄者来讲的话，哈，连自己的麦克风都没开，真的是一件很蠢的事情，真的。做自媒体四年了，说实话，这样的事情还会发生，真的是大蠢。哎。
，因为我们美食作者哈，所有的拍摄成本都不低，你知道吧？很高，一期视频没有拍好的话，我们都在亏钱，你知道吧？打个简单比喻，我们这顿饭是478酒店花了我们400多块钱，打车七七八八来回，一天花了一千块钱了，你知道吧？如果说我这一期视频毁了，上传不了，那我今天就是亏了，你知道吧？所以说，尽力的挽救一下这个视频嘛，哼、嗯。希望不会影响你们的观看体验啊。呵呵这甜虾很好吃，哦，哇，好鲜啊！那咱们就先从这个铁板蒜蓉的小青龙开始吧。哎，你看，它这个铁板的小青龙就比刚才那个芝士焗的小青龙要大很多。嗯。哇，好吃！嗯，哇塞，嗯，看这个青龙，看这个龙虾肉啊，一口一个，嗯，嗯太爽，嗯嗯，哇，它这个铁板每一只龙虾都有膏，嗯。哇塞！哦，哇！看这个龙虾肉质啊，嗯，好吃，嗯，真香，妈耶！哇哇！看到没？哇！一整个蒜蓉大生蚝。嗯。我吃第一口这个生蚝好像味道不对，再来一口。它这个蒜蓉酱没有熬好，有点发那种苦水的味道。蒜蓉酱没有熬好，不好吃。生蚝很大，可惜。嗯。那试一下它这个铁板鲍鱼。嗯。它这个蒜蓉切好以后，过了一遍水，才会这种味道。那大蒜过水了。大蒜过水了，大蒜过水以后，它炸的时候，厨师可能说不会那么苦，那吧，蒜蓉就不会回苦了。但是它没有规避掉这个问题，蒜蓉放久以后反水啊。嗯专业，煮的小青龙啊，尝一口，哇，好鲜啊，嗯，哇，嗯，哇，看这个肉质，粉嘟嘟的吧。嗯，太香了！哇，嗯，超级称王肉哎，这个肉看起来就爽啊！嗯，嫩脆嫩脆的。说实话，兄弟们，今天非常抱歉，我有一点不在状态，真的很抱歉。
其实人一天没有那么多顺心的事情，知道吧？今天有两个事情让我非常糟心，所以说影响到我了，也影响到你们了，不好意思，不好意思，下次一定调整心态，好好的面对镜头，微笑起来，嘿嘿，哼哼，今天的事情过了，来。哎喽，朋友们，大家好，我是大发。我是小万。<笑>现在我们两个人要去约会，要去吃牛排，浪漫浪漫。在哪里？快到了，坐前面。哦，在前面。多冰去冰。多冰一点。吃冰呢？多冰，它是百香菠萝，香菠萝。哦，我也多冰一点。那你这边是五分，三分，三分熟。三分。三分熟。好，那你这边是多冰。你吃三分熟啊？我这是牛啃的。我的天哪！我要七分啊！一个七分多冰。嗯，这边也是一个半自助类型的一个牛排店，看下熟食有什么。这什么？雪旺吗？对。哎，这鱼多加两块。这个炒饭好像炒的还可以哈、哦，色泽还不错哈、哦。<笑>因为炒的好。这里面的好像是汤哎。水果沙拉，还有一些凉菜吧。哎，这鱼皮还不错，这鱼皮。我先去拿了点这个粉，因为牛排还没上来，我现在肚子已经特别饿了。嗯，这粉炒的还可以啊，真的。你再想想，你这粉炒的还真可以。反正比外面那个炒的还好吃。给他八块钱一个人。嗯。嗯。也有可能是饿了的原因。好的黄金米饭，好，谢谢您哈。小红章，居然是上桌的，不是自己拿的。上次来是自己拿，反正是不够吃，然后变成一桌一份。我的天哪，熊二的三分熟的呀！啊，这三分熟怎么吃啊？我我我我我我，这性感的小胡子，好吃吗？还有血，可以，呵呵，你这太深了，我吃不来。像这种七分的就刚刚好，吃起来特别香。嗯，觉得这种也不错。它这个三分熟，这个是熊二给我的三分熟。<笑>口感是比较好一点，但是没那么香。嗯，确实没这么香。肉感比较好。敬你们朋友们。
，但是这个解腻很舒服。再来一块。嗯，这个鸡蛋一整个吃，我一会那个里面的那个糖心别掉了这个牛排真的很香，它这个牛排就做的很用心，你知道吗？像高档牛排店一样，它有用那个迷迭香，是吧？去那个一起去煎，然后这个牛排就有这种香味，特别好吃。嗯，非常棒。三分熟的牛排，在你的铁板上放久了，看上去就非常像五分熟了。哈哈。没有水了，应该就。最后一口。熊二说这个秋刀鱼也不错，我们尝一下。还是秋刀鱼好像没有腌过一样，还很新的感觉，就特别的新。我来吃一个。这个小龙虾不是无限量的哈、啊，是服务员一个个端过来的。人家说美女，美女妹妹，一会儿我看一下我的脸皮能不能再要一份啊？续盘，对，看能不能续盘。小龙虾要吃完了，吃吃够了吗？还没呢，要不要再要一份？哈哈，不，谁输了谁要。那我来要，我来。这个不好意思。小哥哥、小姐姐，可以再要一份小龙虾。可以，我帮你去拿。好，谢谢您哈。哈哈哈哈哈！哦，谢谢谢谢谢，剩最后一盘了是吧？好，行，谢谢您哈。脸皮可真够厚，真的是，那就不客气了。真香！哎呦，哇，好烫啊这个！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢这一点证明什么？出门在外，面子一定要放得下，知不知道，朋友们？这样才不会饿肚子。有那个会那朋友们，这一点小龙虾我们就慢慢吃了哈。这期视频要跟你们说再见了，拜拜。朋友们，如果说这一期视频你看的不过瘾的话，那大胖就说声对不起啊。因为这种七星级的酒店的餐厅的话啊，可能是我这种超人吃不来吧，粗糙的超超人啊。哈喽，朋友们，大家好，我是大胖。今天是入住亚特兰蒂斯酒店的第二天啊<笑>，看看这个风景哇！一会儿我就要去下面玩啊，但是现在是中午时间，我们要去吃饭。
，昨天吃的是一家中餐厅，今天我们吃一家西餐厅，也不完全是西餐厅，是中西餐厅。所以说，跟着大胖一起去看一下亚特兰蒂斯七星级酒店中西餐厅有什么吃的。走。这边是西餐厅，还是有这个虾。这边就是各种贝类了，青口贝啊，海螺呀、啊。这一个不知道什么东西，好像是鸡蛋去蒸的。这个又是什么东西啊？不是脆的。这我这个是什么火腿啊？这是沙米。<笑>刚才去整体的看了一圈这边的食材下来哈，两边的餐厅基本上一模一样。好在这顿饭是不花钱，不然我会觉得深深的亏。<笑>我觉得整场哈，我看了两个食材比较好，一个是烤羊腿，还有一个是虾，就这两个食材我感觉会比较好一点。<笑>这个。我们是干不了它，就就一块儿吃吧。这也是肉的，这也是肉的，这个。大虾，有肉。嗯，今天虾不会腥啊，昨天那虾贼腥。嗯，因为煮熟了的虾哈。再去虾线的话就没这么好去了，那，那咱们就不去了啊。嗯，这个叫什么螺啊？什么虾线呢？这虾拿到楼里面来这这是什么螺啊，公哥？你看那，你还有螺吃啊？嗯。哇，你好厉害！在那边拿的呀。还有这个猫眼螺，这猫眼螺比较好吃。水丝、红砂、绿绿，这个羊肉啊，我真的是弄了十几二十分钟，等了好久。嗯，虾线我我我都不去，虾线我都要吃，这个虾拿到最容易。这个羊肉吃到嘴的第一口开始，我就幸福了，真好吃，真好吃。我一不要点，不要抢到两个菜，咖喱鸡块，咖喱粽，都是老外吃的菜，不要抢。嗯，哎，这个羊肉真不错，哥们，这羊肉可以去试一下啊。这边的免费烤肉，这边的免费让我们吃了两个餐厅哈，基本上很普通。明天我跟峰哥要去吃一千八九的自助餐啊，期待。尝一下这个等了挺久的火腿啊。啊、这个火腿看上去很大，呃，不管它，我必须要吃到它吃饱。感觉跟外面也没什么区别啊，这种火腿，吃起来都一个样。
Vem, meu Fabiano. Ah, pior da mal, que vai ganhar. Que é? 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 <笑>你知道吗 我怎么没看到肉<笑> 那个牛肉完全没有牛肉的味道散肉你们知道吗牛肉变成散肉你们多喝点饮料吧根本没办法吃这边牛肉真的不是说我浪费啊兄弟们真的啊没办法吃没办法吃真的没办法吃明天吃会我去吃你们没有吗我没吃饱啊这些不好吃啊怎么办说吧怎么办多喝点饮料喝点带气的东西撑撑肚子可以我去拿了点拉面啊泡面我是真的没吃饱朋友们如果说这一期视频你看的不过瘾的话那大方就说声对不起啊
，朋友们，下个视频见，拜拜。下个视频一千八。